el caballero de la pala quiere pasar página, y su mágico mundo finalmente abandona la estética NES para pasar a los gráficos de 16 bits. Lo llamativo es que no lo hace con una nueva entrega de su saga plataformera, sino que atendiendo a una de las tendencias más añejas posibles, regresa en un título de puzzles al estilo de juegos como Tetris, Doctor Mario o Puyo Puyo. Personalmente debo admitir que estos juegos nunca me han convencido del todo, pero en este caso os puedo asegurar que el toque de Jack Club Games sigue presente. Pocket Dungeon se presenta como un spin-off dirigido para todos aquellos que disfrutamos con las aventuras narradas en Shovel Knight Tresor Trop, debido a la aparición de los héroes, escenarios y enemigos más icónicos del título anterior, reunidos en una historia que se limita a narrar como todos estos personajes y algunas caras nuevas, intentan escapar de un extraño mecanismo que los ha atrapado en su interior. Y todo esto es curioso, ya que este producto no empezó como parte de la saga Shovel Knight, sino como un remake de un juego de Itch.io llamado Puzzle Knights, creado por el desarrollador Vine. Y aunque Jack Club Games apadrinó y co-desarrolló el proyecto, sigue habiendo una influencia clara del primero en el sistema jugable y el estilo gráfico, con un toque algo más chibi y redondeado que el pixel art más tosco de sus inicios. Pero ya hablando de jugabilidad, estamos ante un juego de puzzles basado en piezas descendentes y que incorpora ciertos toques de roguelite. Seleccionamos un personaje y nos adentramos en varios tableros divididos en casillas, por los que no pararán de caer elementos como bloques, enemigos o cofres, siendo necesario chocar con los mismos para interactuar con ellos, por lo que el esquema de control se basa casi exclusivamente en las flechas y dos botones para usar ciertos objetos y habilidades. Nuestro cometido principal será eliminar a los enemigos, pudiendo hacer cadenas al atacar rivales del mismo tipo que estén amontonados en casillas adyacentes, lo que nos dará gemas y aumentará la barra de progreso del nivel. Cuando esta barra se llena, aparecerá una puerta por la que podremos salir de la mazmorra, dando ese nivel por terminado. Pero estos monstruos no están ahí de adorno, y siempre nos pegarán de vuelta a menos que les demos el golpe de gracia, por lo que debemos recuperar vida usando las pociones que aparecen en el tablero, y poner ojo a las estadísticas y distintos patrones de nuestros rivales, si no queremos ser derrotados y perder una vida. Para hacernos la partida un poco más fácil, tenemos dos tipos de ayudas que podemos encontrar tras cofres o desafíos opcionales, como son los objetos equipables, que aumentarán nuestro poder o nos darán habilidades limitadas muy útiles, y las reliquias, que nos darán habilidades pasivas como aumentar nuestra salud máxima, envenenar nuestros ataques o revivirnos cuando hayamos sido vencidos. Esto último es importante, ya que si se nos acaban las vidas o la pantalla se llena completamente de elementos, tocará empezar otra vez perdiendo nuestras mejoras, aunque conservando las gemas recolectadas. También hay que mencionar que detrás de algunas puertas de salida, nos esperará un jefe que nos pondrá a prueba con sus propios ataques y mecánicas que beben directamente de lo visto en Tresor Trop pasando a formar parte de nuestro campamento como personajes seleccionables tras derrotarlos. Esto termina siendo uno de los principales alicientes para seguir jugando, ya que cada uno de los caballeros jugables cuenta con una habilidad que determina su estilo de juego, ya sea más enfocado en el daño, en hacer cadenas, aprovechar ciertos elementos del escenario o con un enfoque más táctico, y que te incita a hacer múltiples partidas para aprender cómo jugar con cada uno. Y digo esto, en parte, porque este juego no tiene tanto contenido ni aprovecha del todo sus elementos roguelite. Los niveles son cortos, rápidos y adictivos, pero también algo escasos, y aunque cada uno tiene sus propios enemigos, peligros particulares y mecanismos propios que cambian nuestra aproximación, acabaremos viéndolos decenas de veces. Además, cuando volvemos al campamento podemos usar las gemas de nuestras anteriores partidas para comprar nuevas reliquias que aparecerán en próximas runs, nuevas apariencias para nuestro caballero o la capacidad de empezar partidas en niveles más avanzados, pero el precio de estas opciones es tan asequible que no tardaremos en conseguirlo todo en las primeras horas de juego. 
más interesante es la personalización de la dificultad, pudiendo alterar nuestro número de vidas, la velocidad de caída de las piezas, nuestro poder de ataque o aleatorizar el orden de los niveles, entre otras opciones que nos dan más o menos libertades tanto para superar la aventura como para obtener los logros del juego. Adicionalmente tenemos un puñado de modos extra que pueden alargar la duración del juego, como la aventura infinita, un desafío diario con una sola vida y un modo versus que también podemos personalizar con ciertas opciones, pudiendo jugar contra una CPU con varios niveles de dificultad o contra un amigo en modo local o en remote play. Y como broche final, tengo que destacar a la infaltable banda sonora de Jake Kaufman, que repite con remixes de sus carismáticos temas de Shovel Knight con mayor variedad instrumental, siendo quizá menos pegadizos, pero más variados y apropiados para un juego de puzzles, sumado a algunos temas nuevos que encajan a la perfección en el tono cantarín y aventurero de esta saga. Los textos del juego están en español. Shovel Knight Pocket Dungeon, haciendo honor a varios de los juegos en los que se inspira, es la definición de cómo la rejugabilidad puede compensar la falta de duración en un videojuego. Una run perfecta te puede durar unos 50 minutos aproximadamente, y la mayoría de herramientas para darles variedad se consiguen enseguida, pero no he parado de ponerme a mí mismo a prueba con reglas, escenarios y personajes diferentes por más de 12 horas de juego, y casi siempre estoy con ganas de una partida más. Esto no significa que no me chirríe la falta de contenido, y más aún cuando ya están anunciados tres packs de DLC que llegarán a lo largo de 2022, pero si tienes aunque sea un mínimo interés por este género, creo que es una opción muy válida para sesiones de juego rápidas, y un aperitivo más que interesante para las próximas aventuras de nuestro excavador favorito. 